കേന്ദ്ര നിലപാടുകൾ കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് മത്സ്യമേഖല പ്രതിസന്ധിയിലായി എന്ന സർക്കാർ വിശദീകരണം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് പതിവിൽ നിന്നും മാറി നാല് ദിവസം അധികം നിയന്ത്രണവുമായി സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ പത്ത് മുതൽ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നടപ്പിൽ വരുന്നത് വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി ജെ മേഴ്സി കുട്ടിയമ്മ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു മിനിസ്റ്റർ അറുപത്തൊന്ന് ദിവസം എന്ന കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം അൻപത്തി മൂന്നായി കുറയ്ക്കുവാൻ ചർച്ചകൾക്കും സമവായങ്ങൾക്കും സാധിച്ചു അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം എത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്തായിരുന്നു പ്രതികരിക്കാം താങ്കൾക്ക് ദിവസം കൂട്ടിയത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്ഷൻ അറുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം നടപ്പിലാക്കണമെന്നതാണ് ഇപ്പോ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വീണ്ടും വന്നിരുന്നു നേരത്തെ ഉള്ളതാണത് തമിഴ്നാട് പോണ്ടിച്ചേരി എല്ലാ അറുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ യൂണിഫോമായിട്ട് ഫിഷറീസ് മേഖലയിലെ കാര്യങ്ങൾ വരണം എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കേരളം മാത്രം പൊതുധാരയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒറ്റയടി ഇത് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് തൊഴിലാളികളുടെ വ്യത്യസ്ത താല്പര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര ഒരു സമന്വയം ഉണ്ടാക്കി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്കാരണത്താൽ ഇന്നലെ ട്രോൾ ബാൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെയും ബോട്ട് ഉടമകളുടെയും എല്ലാ യോഗം ഇന്നലെ വിളിച്ചിരുന്നു ആ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അറുപത്തൊന്ന് എന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഏഴ് ദിവസം കൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാനൊരു പ്രപ്പോസൽ വെച്ചു കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ വന്നൊരു സമന്വയം ഏഴ് എന്നുള്ളത് രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കുറയ്ക്കണം ഈ വർഷം അടുത്ത വർഷം പിന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അഞ്ചായി ചുരുക്കണമെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ബോട്ട് ഓണേഴ്സ് എന്ന് വന്നത് തൽക്കാലം ഞാൻ അത് എഗ്രി ചെയ്തു കാരണം നമുക്കൊരു സമന്വയമാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് എഗ്രി ചെയ്തു അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്നത് അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസമായി ഈ വർഷത്തോട് വർദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് നടപ്പിലാകുന്ന ട്രോൾ ബാൻ ഈ വർഷം അഞ്ചു ദിവസം മുന്നോട്ട് ജൂൺ പത്ത് മുതൽ നടപ്പിലാകും അതാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത തീരുമാനം അതിനോട് എല്ലാ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും ബോട്ട് ഉടമകളും സഹകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് അവരെ കൂട്ടായി ഏകാന്തമായി എടുത്ത തീരുമാനമാണ് അവർ അതിനോട് സഹകരിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ് അഞ്ചു ദിവസം കൂടെ മുന്നോട്ട് എടുത്ത് ട്രോൾ ബാന്റെ പീരീഡ് അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം തീർച്ചയായും വ്യക്തമാണ് വ്യക്തമാണ് ട്രോളിംഗ് നിരോധന വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം മന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം വിശദീകരണം എല്ലാം വ്യക്തമാണ് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മത്സ്യമേഖലയിലെ ഫണ്ടുകൾ കേന്ദ്രം വെട്ടിക്കുറച്ചു അത് കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ ഈ മേഖലയിലെ പ്രധാന പദ്ധതികളെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്നൊരു ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൽ എത്രമാത്രം വസ്തുതയുണ്ട് കണക്കുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീമതി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ അതെ ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നയങ്ങളിൽ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് മത്സ്യമേഖലയിൽ അവർ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സി എസ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഷെയറോട് കൂടി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന ഹാർബറിൽ ആദ്യം ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങുമ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സെൻട്രൽ ഷെയറും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം സ്റ്റേറ്റുമായിരുന്നു പിന്നെ അവരത് കുറച്ച് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആയി പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ആക്കി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച ഹാർബറിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപത് കോടി സെൻട്രൽ ഷെയറിന്റേത് ആ ഭാഗം ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് പേഴുതി കഴിഞ്ഞു ആ പത്തൊൻപത് കോടി ഞങ്ങൾക്ക് തരാനിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അവരൊന്നും തരില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് നമ്മുടെ ഇത് അന്ന് നമ്മുടെ ഷെയർ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു തൊഴിലാളിച്ച് കൊടുത്തത് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് വീടുകൾ കൊടുത്തപ്പോ കേന്ദ്രം വെറും നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് വീടുകൾക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് ഒരു വർഷവും ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പൈസ പോലും തരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീടിന്റെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് നാല് ലക്ഷമായി ഭൂമിയും കൂടെ ചേർത്ത് പത്ത് ലക്ഷമായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് രാജ്യത്തിന്റെ തീരമാണല്ലോ കേരളത്തിന്റെ തീരം അല്ല കേരളത്തിന് ഒരു സ്വന്തം തീരമില്ലല്ലോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ തീരമാണല്ലോ അപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കോടിക്കണക്ക് രൂപ വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തീരം സുരക്ഷിതമാക്കാനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ജീവിതം അവരും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയിൽ വലിയൊരു പങ്കുവഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ആ രാജ്യ സുരക്ഷയിൽ വലിയൊരു പങ്കുവഹിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പുനരധിവാസവും നിലനിൽപ്പുമായി
തൊള്ളായിരം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തൊള്ളായിരം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തൊള്ളായിരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങളത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയെ ഉയർത്തി അപ്പം ഷെയറും വർദ്ധിക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ഷെയർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും കേന്ദ്രമാ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു പൈസയും തന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ അമ്പത്തെട്ട് കോടി രൂപ സമാശ്വാസ പദ്ധതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ കൂടി തരേണ്ടിയിരുന്നത് കേന്ദ്രമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഷെയർ ചേർത്ത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ മൂവായിരം രൂപയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഷെയർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് ജി എസ് ടി വന്ന് ഞങ്ങളെ കുറെ കൂടെ മുറുക്കുന്ന കാലത്ത് കേന്ദ്രം അവരുടെ ഷെയറേ തരുന്നില്ല എന്നത് ദുഃഖകരമായ വസ്തുതയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും തന്നില്ല അതിന്റെ അങ്ങേ വർഷവും തന്നില്ല ഈ വർഷവും ഇപ്പൊ തെരുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ എന്തായാലും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പൈസ ഈ വന്യമാസത്ത് കൊടുക്കും സംസ്ഥാനത്ത് പതിവിന് വിപരീതമായി ഇത്തവണ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നേരത്തെ തുടങ്ങും ജൂൺ പത്തിനാണ് നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക കേന്ദ്ര ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് അധിക ദിന ട്രോളിംഗ് നിരോധനവും വരുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീമതി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതി